வணக்கம் இன்றைக்கி இன்ஃபரன்ஸ் தேரியிலேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் என்னங்க முதல்ல பார்த்தலாம் யூசிங் இன்டைரக்ட் மெத்தட் ஷோ தேட் இந்த ப்ரிமிசஸ் ஆர் கண்டிஷனல் நெகேஷன் கியூ ஆர்ஆர்எஸ் எஸ் கண்டிஷனல் நெகேஷன் கியூ பி கண்டிஷனல் கியூ இந்த நாலு ப்ரிமிசஸையும் ஒன்றா சேர்த்தா நெகேஷன் பி கன்க்ளூஷனாக கிடைக்கும் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இன்டைரக்ட் மெத்தட்னால் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்துடலாம் அதாவது ஒரு என் ப்ரிமிசஸ் இருக்குது ஒரு கன்க்ளூஷனை ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறதுக்கு அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக டைரெக்டாக ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இன்டைரக்ட் மெத்தடில் என்ன பண்ணுவோம்னா கொடுத்துருக்கிற என் ப்ரிமிசஸை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு அந்த கன்க்ளூஷனோட நெகேஷனையும் அடிஷ்னலாக ஒரு ப்ரிமிசஸாக எடுத்துக்கிட்டு ஃபால்ஸ் கன்க்ளூஷன் நம்ம கொண்டு வருவோம் கான்ட்ரடிக்ஷன் கொண்டு வருவோம் அப்படி கொண்டு வந்தால் அது இன்டைரக்ட் மெத்தட் அப்போ இதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா இதை ப்ரூவ் பண்ண மாதிரி இதுதான் இன்டைரக்ட் மெத்தடோட கான்செப்டு அதை இங்கே யூஸ் பண்ணோம்னா கொடுத்துருக்க ப்ரமிசஸை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் நாலு ப்ரிமிசஸ் அடிஷ்னலாக நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் பி அப்படிங்கிற அந்த ப்ரிமிசஸையும் கன்க்ளூஷனோடைய நெகேஷனையும் எடுத்துக்கிட்டு ஃபால்ஸ் கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த எப்போதும் போல் ஸ்டெப்ஸு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு ரூல் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இருக்கிறதுலே சிம்பிளஸ்ட் ப்ரிமிஸ் ஒரு பெரிய லெவலில் கனெக்டிவ் இல்லாத ஒரு ப்ரிமிஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் பி அதை எடுப்போம் ஆக்சுவலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ரூல் வந்து பி அதுக்கு எதுவும் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் தேவையில்லை பட் இது வந்து நாம் இன்டைரக்ட் மெத்தடில் எடுத்திருக்கிற அடிஷ்னல் ப்ரிமிஸ்ங்கிறனால அடிஷ்னல் ப்ரிமிஸ் அப்படிங்கிறத மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த நெகேஷன் ரெண்டும் ஒன்று ஒன்று கேன்சல் பண்ணி பின்னு கிடைக்கும் இது வந்து டிரைவ்டு ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன ரூல் யூஸ் பண்ணிடும் டபுள் நெகேஷனை யூஸ் பண்ணி ஸோ இப்போ நம்மள்ட்ட பி இருக்குது இப்போ பி இன்வால்வ் ஆகிற ஒரு ப்ரிமேஸ் என்னென்னு பார்த்தா பி கண்டிஷ்னல் கியூ அதை இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது ரூல் பி அதுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் எதுவும் தேவையில்லை இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் கனெக்ட் பண்ணி என்ன கன்க்ளூஷன் வரப்போகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இங்கே இருக்கிறது கண்டிஷ்னல் கனெக்டிவ் கண்டிஷ்னல் கனெக்டிவும் அதோட எக்ஸ்ட்ராவாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் சேர்ந்தால் அது ரெண்டும் சேர்ந்து இம்ப்ளை பண்ணுறது ரைட் ஹேண்ட் சைடு அதுதான் மாடஸ் போனன்ஸ் அப்போ கண்டிஷ்னல் கனெக்டிவ் பி கண்டிஷ்னல் கியூ இருக்குது அதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பி தனியாக இருக்குது இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடை இம்ப்ளை பண்ணும் அது மாடஸ் போனன்ஸ் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் கம்பைன் பண்ணி டிரைவ் பண்ணியிருக்க ஃபார்முங்க ஃபார்முலாங்கிறதுனால ரூல் டீனு போடுறோம் இப்போ கியூவில் முடி வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் கியூ இன்வால்வ் ஆகிற இன்னொரு ப்ரிமிஸ் ஏற்கனவே பி கண்டிஷனல் கியூவை நாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம் இதையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுறோம் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு கியூ இன்வால்வ் ஆகிற இன்னொரு ப்ரிமிஸ்னா ரெண்டு ப்ரிமிஸ் இருக்குது எதனாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் ஆர் கண்டிஷ்னல் நெகேஷன் கியூவை எடுக்கிறேன் இது இன்ட்ரடியூஸ் ப்ரிமிஸ் ஸோ பி ரூல் பி அதுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் தேவையில்லை இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ண போகிறேன் இதுலேயும் கண்டிஷ்னல் கனெக்டிவ் தான் இருக்குது ஸோ ஒரு கண்டிஷ்னல் கனெக்டிவ் கூட ரைட் ஹேண்ட் சைடோட நெகேஷன் சேர்ந்தால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட நெகேஷன் கிடைக்கும் அதுதான் மாடஸ் டாலன்ஸ் இங்கே இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தா கண்டிஷ்னல் கனெக்டிவ் அது கூட இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு நெகேஷன் கியூக்கு நெகேஷன் நெகேஷன் கியூக்கு நெகேஷன்னா கியூன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தால் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட நெகேஷன் கிடைக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஆர் அதோட நெகேஷன் கிடைக்கணும் ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்து டிரைவ் பண்ணுற ஃபார்முலா தான் நெகேஷன் ஆர் டிரைவ் பண்ண ஃபார்முலாங்கிறதுனால ரூல் டீ போடலாம் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ஸையும் மாடஸ் டாலன்ஸில் போடுறோம் இப்போ ஆரில் கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கோம் ஸோ ஆர் இன்வால்வ் ஆகிற ப்ரிமிஸ் ஆர்ஆர்எஸ் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே இருக்கிறது டிஸ்டங்ஷன் ஸோ ஒரு டிஸ்டங்ஷனல் கனெக்டிவ் கூட ஏதாவது ஒரு வேரியபிளோட நெகேஷன் சேர்ந்தால் இன்னொரு வேரியபிள் கிடைக்கும் அதுதான் டிஸ்டங்டிவ் சிலாகிசம் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஆர்ஆர்எஸ்ங்கிற டிஸ்டங்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு கூட இந்த ஆருங்கிற வேரியபிளோட நெகேஷன் சேருது சேர்ந்தால் இன்னொரு வேரியபிளான எஸ் டிரைவ் பண்ண முடியும் ஸோ இது டிரைவ்டு ஃபார்முல ஃபார்முலாங்கிறதுனால ரூல் டீ போடுறோம் ஜஸ்டிஃபிகேஷனில் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் டிஸ்டங்டிவ் சிலாகிசத்தில் போடுறதுனால கிடைக்குது இப்போ எஸ்ஸில் முடிச்சுருக்கோம் எஸ் இன்வால்வ் ஆகிற
கண்டிஷனல் கனெக்டிவ் கூட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தனியாக இருக்குது கண்டிஷனல் கனெக்டிவ் கூட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தனியாக இருந்தால் மாடஸ் பொனன்ஸ் போட்டு கம்பைன் பண்ணுவோம் கம்பைன் பண்ணால் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கிடைக்கும் அப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போட்டுக்கு ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடு நெகேஷன் கியூ கிடைக்கும் இது டிரைவ்டு ஃபார்முலா இந்த ஸ்டெப் எப்படி கிடைக்குன்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் மாடஸ் பொனன்ஸில் போடுறதுனால கிடைக்கும் இப்போ கியூவில் முடிச்சுருக்கோம் ஏற்கனவே எல்லா ப்ரிமிசஸையும் நாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம கிடைக்க வேண்டியது ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் கான்ட்ரடிக்ஷன் எப்படி கிடைக்குன்னா ஒரு வேரியபிள் அதோட நெகேஷன் ரெண்டுமே இந்த டெரிவேஷனுக்குள்ளே இருக்கும் அப்படி பார்க்கும்போது கியூங்கிற வேரியபிளும் அதோட நெகேஷன் நெகேஷன் கியூவும் சேர்ந்து இருக்குது ஸோ அது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது கியூ அண்டு நெகேஷன் கியூன்னு வரும் ஸோ இது காஞ்ச கன்ஜங்ஷனில் போடுறோம் இது வந்து ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது காம்ப்ளிமெண்ட் லாபடி எஃப்னு கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடைக்கும் கான்ட்ரடிக்ஷன் கிடச்சிதுன்னா நம்மளுடைய ப்ரூஃப் ஓவர் ஸோ இன்டெரக்ட் மெத்தடில் நம்ம இங்கே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் கான்ட்ரடிக்ஷன் கொண்டு வந்துட்டோம் இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்ற